నమస్తే వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ రీజనరేటివ్ థెరపీ అంటే ఏంటి సర్జరీ లేకుండా మోకాల నొప్పికి ఎటువంటి చికిత్స అందుబాటులో ఉంది కూలీఫ్ అంటే ఏంటి హై డెన్సిటీ పీఆర్పీ అంటే ఏంటి ఇలా మనకున్న ఎన్నో రకాల సందేహాలను గురించి సవివరంగా తెలియచేయడానికి హాల్సియోన్ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ సెంటర్ ఫౌండర్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ పిఎస్ఎస్ కిరణ్ గారు ప్రస్తుతం మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు కిరణ్ గారు పదివేలకు పైగా నీ ప్రొసీజర్ సక్సెస్ఫుల్గా హాల్సియోన్లో చేశారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో డాక్టర్ హలో అండి సార్ చెప్పండి అసలు వయసుతో సంబంధం లేకుండా నీ పెయిన్ అనేది ఈ మధ్య అంటే కామన్గా మనం వింటూ ఉన్నాము అలా ఎందుకు జరుగుతుంది దానికి మెయిన్ రీజన్స్ ఏంటి యా ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు వయసుతో సంబంధం లేకుండా చాలా యంగ్ ఏజ్లో కూడా చాలామందికి మోకాల నొప్పులు వస్తున్నాయి దీనికి మెయిన్గా కారణం చూసుకుంటే మనం చేసే యాక్టివిటీస్ అండి అంటే ఇప్పుడు మనం చేసే కొన్ని మిస్టేక్స్ ఉంటాయి ఏంటవి అంటే కొంతమంది రోజు మెట్లు ఎక్కి దిగడము అలాగే కింద కూర్చొని లెగడము ఇండియన్ టాయిలెట్ వాడడము ఎక్కువసేపు నిలబడ్డం అంటే ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళే తీసుకోండి వాళ్ళ కిచెన్లో మోర్ దాన్ వన్ అవర్ అట్లా నుంచినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీ వెయిట్ అంతా మోకాల మీద పడుతుంది దానివల్ల మీకు పెయిన్స్ అనేవి ఎర్లీగా వస్తాయి ఇంకా అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది శారీరక శ్రమ లేకపోవడం అండి అంటే మోకాలు సంబంధించి బేసిక్ ఎక్సర్సైజెస్ ఉంటాయి అవి చాలామంది చేయరు సో దానివల్ల కూడా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎర్లీగా అంటే థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఇయర్స్లో కూడా మేము చూస్తున్నాము మోకాల నొప్పులతో యంగ్ పీపుల్ సఫర్ అవ్వడం సార్ అసలు నీ పెయిన్ని ఎలా డయాగ్నోస్ చేయాలి పేషెంట్ వచ్చిన తర్వాత అండి ఫస్ట్ మేము డీటెయిల్గా హిస్టరీ తీసుకుంటాము ఆ తర్వాత వాళ్ళని ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తాము మూమెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి రేంజ్ ఆఫ్ మోషన్ ఎలా ఉంది ఏం పనులు చేస్తుంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ పెయిన్ వస్తుంది మోకాలకు సంబంధించి ఇవన్నీ అసెస్ చేసుకున్న తర్వాత మాకు ఒక ఐడియా వస్తుంది డయాగ్నోసిస్ దాన్ని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి ఒక స్పెషల్ టెస్ట్ ఉంటుంది అదేంటంటే డైనమిక్ మస్క్లోస్కెల్టల్ అల్ట్రాసౌండ్ ఈ హై ఫ్రీక్వెన్సీ అల్ట్రాసౌండ్ ద్వారా మనము మోకాల్లో నొప్పి ఎందుకు వస్తుంది ఆ పెయిన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ఆ పెయిన్ జనరేటర్ అంటాం అది ఐడెంటిఫై చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ డైనమిక్ అల్ట్రాసౌండ్లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే పేషెంట్ని రకరకాల పొజిషన్స్లో మనం ఎగ్జామిన్ చేయొచ్చు పడుకొని మోకాలు ఎగ్జామిన్ చేస్తాం ఆ తర్వాత మోకాలని మడిచిన తర్వాత ఎగ్జామిన్ చేస్తాం అలాగే పేషెంట్ నుంచున్నప్పుడు మళ్ళీ స్కాన్ చేస్తాం ఎందుకంటే అప్పుడు బరువు పడి ఎగ్జాక్ట్గా వాళ్ళకి ఎంత తగ్గింది ఆ కార్టిలేజ్ గుజ్జు అనేది మనము మెజర్ చేస్తాం పేషెంట్ దగ్గర ఎక్స్రేస్ ఆల్రెడీ ఉండి ఉంటాయండి అవి కూడా ఎగ్జామిన్ చేస్తాం ఎక్స్రేస్లో ఏంటంటే మనకి కేవలం బోన్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అంటే ఆ బోన్ బోన్ దగ్గరకు వచ్చింది అని తెలుస్తుంది లేదా ఆ బోన్ డెన్సిటీ ఎలా ఉంది ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఈ ఎక్స్రే దాంతోపాటు మన దగ్గర ఉన్న అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ ఈ రెండింటి వల్ల మనకి ఎగ్జాక్ట్గా పేషెంట్ దేనివల్ల మోకాల నొప్పి వస్తుంది గుజ్జు తగ్గడం వల్ల లేదంటే వేరే ప్రాబ్లం వల్ల కొంతమందికి అక్కడ లిగమెంట్స్ కానీ మినిస్ కానీ మెత్తటి పదార్థాలు ఉంటాయండి వాటిల్లో ఇంజరీ ఉన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళకి పెయిన్ వస్తుంది సో అలాంటప్పుడు వాళ్ళకి నీరు కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది మోకాల్లో అలాగే కొంతమంది మోకాలు వెనకాల బేకర్ సిస్టమ్ ఉంటాయి అనమాట నీటి పొడుగలు ఆ ఫ్లూయిడ్ అనేది ట్రాప్ అవుతుంది దానివల్ల కూడా వాళ్ళకి పెయిన్ వస్తుంది సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మనకి ఏంటంటే ఒక అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్లో నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు మనం ఒక డయాగ్నసిస్కి వస్తాం సార్ హై డెన్సిటీ పీఆర్పీ అంటే ఏంటి ఒకసారి దాని గురించి మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఈ హై డెన్సిటీ పీఆర్పీ అనేది న్యూ జనరేషన్ పీఆర్పీ అండి నార్మల్ పీఆర్పీ అనేది ఓల్డ్ జనరేషన్ ఇప్పుడు ఈ హై డెన్సిటీ పీఆర్పీ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఆ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి అంటే హీలింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటాం అవి ప్లేట్లెట్స్లో ఉంటాయి అనమాట ఇవి హై డెన్సిటీ పీఆర్పీలో ఎక్కువ క్వాంటిటీ ఉంటాయి అంటే గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి నార్మల్ పీఆర్పీ దాంట్లో తక్కువ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి దానివల్ల ఏంటంటే ఈ హై డెన్సిటీ పీఆర్పీలో రిజల్ట్స్ అనేవి చాలా బాగా వస్తాయి అంటే ఆ గుజ్జు రీజనరేషన్ అనేది చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది అలాగే పేషెంట్కి డిస్కంఫర్ట్ అనేది అస్సలు ఉండదు నార్మల్ పీఆర్పీలో కొంతమందికి కాళ్ళు అది ఇంజక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక వన్ టు టూ డేస్ పెయిన్ కానీ కొద్దిగా వాపు కానీ అలాంటివి చూస్తూ ఉంటాం హై డెన్సిటీ పీఆర్పీలో అవి ఏమి ఉండవండి పేషెంట్కి వాపు ఏమి ఉండదు నొప్పి అసలు ఉండదు అదే రోజు వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళ జాబ్కి కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు బెడ్ రెస్ట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు ఒక వన్ అవర్లో అయిపోతుంది ప్రొసీజర్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అబ్జర్వేషన్ ఉంటుంది అనమాట సార్ పీఆర్పీకి హై డెన్సిటీ పీఆర్పీకి డిఫరెన్స్ తెలుసుకునే ముందు ఒక కాల్ తీసుకుందాము హలో 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 భాస్కర్ గారు
అమౌంట్ ఖర్చు అయింది కాల్ వచ్చేసి రెండు కాల్ కూడా ఫోర్త్ స్టేజ్ లో ఉన్నాయని చెప్పారు ట్రీట్మెంట్ చేయించుకున్న ట్రీట్మెంట్ కన్నా బిఫోర్ అండ్ తర్వాత కూడా ఎక్స్ట్రా డిజిటల్ ఎక్స్ట్రా తీపిస్తాము ఏం మాత్రం ఇంప్రూవ్మెంట్ లేదు సార్ మీకు ఎలా ఉంది ఏం లేదు సార్ పెయిన్స్ అంతే ఉన్నాయి ఏం కూడా ఇంప్రూవ్మెంట్ లేదు ఓకే ఓకే ఇది ఎలా అంటే అండి పిఆర్పి చేసే విధానంలో కూడా చాలా నేను ఇందాక నేను హై డెన్సిటీ పిఆర్పి అనేది ఈ హై డెన్సిటీ పిఆర్పిలో ఫెయిల్యూర్ రేట్స్ అనేవి చాలా చాలా తక్కువ అండి ఇట్లా జరగవు అది నార్మల్ పిఆర్పి అనుకోండి దాంట్లో ఫెయిల్యూర్ రేట్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి అలాగే మన దగ్గర ఇంకో ఉన్న కొత్త టెక్నాలజీ ఏంటంటే కూల్ లిఫ్ అంటే కూల్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అబ్లేషన్ అది ఏంటంటే పెయిన్ని బాగా తగ్గిస్తుంది ఈ నార్మల్ ఆర్ఎఫ్ అనేది అవుట్డేటెడ్ టెక్నాలజీ వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో ఎప్పుడు ఆపేశారు సో ఒకసారి మిమ్మల్ని ఎగ్జామిన్ చేస్తే తెలుస్తుందండి మీకు అసలు ఎలా ఉంది ఏ పొజిషన్లో ఉంది అసలు కార్టిలేజ్ ఎంత ఇంప్రూవ్మెంట్ అయింది మీకు ఎంత డీజనరేషన్ అయింది అనేది మీరు విజిట్ చేస్తే మనం ఒక స్కాన్ చేసి అని చెప్పి దేనివల్ల వస్తుందని తెలుస్తుంది కొంతమందికి ఏంటంటే ట్రీట్మెంట్ అవుతుంది గుజ్జు పెరుగుతుంది కానీ వేరే ప్రాబ్లం వల్ల వాళ్ళకి పెయిన్ వస్తుంది అప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే పెయిన్ దీనివల్ల వస్తుంది అని అనుకుంటారు మీరు ఇందాక అన్నారు ఎక్స్రే తీశారు ఆ తర్వాత ఎక్స్రేలో కార్టిలేజ్ అనేది కనపడదండి కేవలం అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్లోనే మీకు తెలుస్తుంది దాని థిక్నెస్ సార్ మరో కాలర్ ఉన్నారు రాజు గారు హలో నమస్కారం అండి రాజు గారు నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి డాక్టర్ గారు నమస్తే నమస్తే అండి నాది హ్యాండ్ రెండు వేల పదిహేనులో యాక్సిడెంట్ అయింది ఓకే దాంట్లో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఇండెక్స్ ఫింగర్ మధ్యలో ఊడిపోయింది అనమాట ఓకే ఓకే అది ఏంటంటే మళ్ళీ దాన్ని ఇది దాన్ని ఆపరేషన్ లాగా కొంచెం ఇది లోకల్ చేసి ఆపరేషన్ చేసి మళ్ళీ అతికిచ్చారు ఓకే అయితే తర్వాత ఫిజియోథెరపీ అంతా చేశారు అది పూర్తిగా ఫింగర్ పూర్తిగా బెండ్ అవ్వట్లేదు ఓకే ఓకే అండి అయితే దాన్ని మళ్ళీ ఫిజియోథెరపీ ద్వారానే సరి చేసుకోవాలా లేకపోతే ఇంకా వేరే ఏమైనా మీరు అంది కరెక్టే అండి దాన్ని కేవలం మళ్ళీ ఫిజియోథెరపీ ద్వారానే మీకు ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుంది వేరే ప్రొసీజర్స్ ఏమీ దానికి అవసరం లేదు సార్ అంటే నీ పెయిన్ అనగానే చాలా మంది పిఆర్పి ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు మీరు ఇందాక నుంచి అంటే హై డెన్సిటీ పిఆర్పి అని అంటున్నారు అసలు నార్మల్ పిఆర్పికి హై డెన్సిటీ పిఆర్పికి డిఫరెన్స్ ఏంటి పిఆర్పిలో అండి రైట్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట మనము ఎక్స్ట్రాక్షన్ అనేది చాలా కేర్ఫుల్గా చేయాలి ఆ తర్వాత మనం వాడే కిట్ కమర్షియల్ కిట్స్ చాలా ఉంటాయండి పిఆర్పిలో సో వాటిలో ద బెస్ట్ అనేది చూడాలి సో వాటిలో ఏంటంటే హై డెన్సిటీ పిఆర్పి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎప్పుడైతే ఎక్కువ రిలీజ్ అవుతాయో మీకు హీలింగ్ అనేది చాలా బాగా జరుగుతుంది రీజనరేషన్ బాగా అవుతుంది అలాగే మీరు వాడే సెంట్రిఫ్యూజ్ అని ఉంటుందండి నార్మల్ సెంట్రిఫ్యూజ్ ఉంటుంది రెఫ్రిజిరేటర్ సెంట్రిఫ్యూజ్ ఉంటుంది ఈ రెఫ్రిజిరేటర్ సెంట్రిఫ్యూజ్లోనే ఇది ప్రిపేర్ చేయాలి ఎందుకంటే అది స్పిన్ అయినప్పుడు వచ్చే హీట్ కొంతవరకు ప్లేట్లెట్స్ని డిస్ట్రాయ్ చేయొచ్చు అదే రెఫ్రిజిరేటర్ సెంట్రిఫ్యూజ్లో ప్లేట్లెట్ క్వాంటిటీ అనేది అస్సలు ఏమీ హామ్ అవ్వకుండా మనకి ఫుల్గా వస్తుంది అనమాట అలాగే మనం పిఆర్పి ఎలా చేసామనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏ టెక్నిక్ వాడుతున్నారు కొంతమంది బ్లైండ్గా చేస్తారండి అలా బ్లైండ్గా చేసినవి డెఫినెట్గా ఫెయిల్ అవుతాయి ఎందుకంటే మనం అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్లోనే చూస్తూ ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉందో అంటే ఎక్కడైతే ఆ గుజ్జు అరిగిందో ఆ ప్లేస్లోనే మీరు పిఆర్పి రిలీజ్ చేయాలి కొంచెం అటు ఇటుగా చేసినా సరే రిజల్ట్ అనేది బాగా రాదు సార్ మరో కాలర్ ఉన్నారు రాంబాబు గారు హలో హలో మేడం రాంబాబు గారు డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి రాంబాబు గారు వినిపిస్తుంది డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి చెప్పండి రాంబాబు రాంబాబు గారు మీ టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి ఇప్పుడు మా అమ్మగారికి మా అమ్మగారికి కాలు బోన్ సరిపోయింది సార్ మోకాల కాడ ఓకే వయసు ఎంత అండి కాలు అడిగిపోయిందండి అమ్మగారికి హలో చెప్పండి వయసు ఎంత మీ అమ్మగారికి మా అమ్మగారికి అరవై ఐదు సంవత్సరాలు అండి ఓకే నడవగలుగుతున్నారా అండి నడవగలుగుతుంది ఈ కాలు నడుస్తుంటే ఒక కాలు పటపట అంటుండే అండి ఓకే రెండు కాలు ముడుచుకున్న నొప్పులు వస్తుంటాయి ఓకే ఈ కాలు పట్టేస్తుంది ఈ మొత్తం గూజు అరిగిపోయింది ఏమో తెలియదు కానీ కాలు నడిచిన ఉంది కర్రీ నడిచిన ఉంది కొద్దిగా కుంటుకుంటూ నడుస్తుంది సార్ ఓకే ఓకే 
మొన్న ఇంజక్షన్లు ఏవి చేస్తానని ఏదో డాక్టర్ గారు చెప్పారు హైదరాబాద్ లో అంటే మేము ఇంత మటుకి వాళ్ళు ఎలా అడుగుతుంటే అవి పని చేయట్లేదు ఈ ఆపరేషన్ లాంటి అరవై సంవత్సరాలు వచ్చినాయి కదా అని ఆలోచిస్తా ఉన్నాం సార్ ఇప్పుడు మీ టీవీ చూస్తున్నాం కాబట్టి మీరు ఫోన్ చేసి మాట్లాడుతున్నాం సార్ మీరు అన్నట్టు ఇంజక్షన్స్ లో రకాలు ఉంటాయండి సో వాటిల్లో ఏంటంటే మనం కరెక్ట్గా పేషెంట్ని స్కాన్ చేసినప్పుడు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు మీ అమ్మగారికి ఎంత గుజ్జు ఉంది ఎంత అరిగిపోయింది అనేది ఒకవేళ మొత్తం గుజ్జు అరిగిపోయింది అనుకోండి అసలు కాటిలేజ్ లేదనుకోండి వాళ్ళకి పిఆర్పి అనేది చేయము మేమైనా సర్జరీకే వెళ్ళమంటాం సో మనం స్కాన్ చేసినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా తెలుస్తుంది మీ చెప్పే దాన్ని బట్టి వాళ్ళు నడవగలుగుతున్నారంటే మేబీ గ్రేడ్ త్రీ గ్రేడ్ ఫోర్ మధ్యలో అలా ఉండి ఉండొచ్చు సో అలాంటి వాళ్ళకి మనము పిఆర్పి ద్వారా ఈ హై డెన్సిటీ పిఆర్పి ద్వారా ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్ అయితే ఇవ్వగలమండి ఒకసారి మీరు విజిట్ చేస్తే మేము స్కాన్ చేసి చెప్పగలం మీకు ఈ ట్రీట్మెంట్ సూట్ అవుతుందా సూట్ అవ్వదా సూట్ అయితేనే మేము చేస్తామండి సూట్ అవ్వకపోతే చేయము సార్ మరో కాలర్ ఉన్నారు నాగరాజు గారు హలో హలో మేడం నాగరాజు గారు డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి చెప్పండి నాగరాజు గారు సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ నేను మా మదర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను సార్ మా మదర్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఏజ్ ఓకే వెయిట్ సిక్స్టీ త్రీ ఉంటుంది అయితే ఒక నెల క్రితం తను కొంత అంటే యాక్టివ్ గా లేకపోయినప్పటికీ కాశీకి కూడా అంటే వెళ్ళొచ్చారు ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో పూర్తిగా అసలు ఒక పది అడుగు కూడా వేయలేని పరిస్థితికి వచ్చింది అది ఈ మధ్యలో లాంగ్ స్ట్రెయిన్ తీసుకోవడమా లేకపోతే అంటే జనరల్ గా డాక్టర్లు చూపించేమంటారంటే కీళ్ళు అరిగినాయి అంటారు అసలు దీనికి ఎట్లా అంటే ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ గా చూడమంటారా దీనికి అసలు ఏమైనా పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఉంటుందా అనేది క్వశ్చన్ సార్ మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు టూర్కి వెళ్ళొచ్చారు కాబట్టి బాగా అక్కడ ఎక్కువసేపు వాకింగ్ అని నిలబడం చేసి ఉంటారండి సో బాగా స్ట్రెయిన్ అయ్యారు డెఫినెట్ గా సో మన స్కాన్ లో ఏంటంటే అరగడం అనేది తెలుస్తుందండి కాట్లేజ్ ఎంత అరిగిందని ఇది కాకుండా అంటే జస్ట్ టెన్ డేస్ హిస్టరీ ఇస్తున్నారు మీరు పెయిన్ ఎక్కువైందని సో ఏమైనా లిగమెంట్ ఇంజరీ అయినా లేదా మెనిస్కల్ ఇంజరీ అయినా సరే వాళ్ళకి పెయిన్ అనేది అక్యూట్ అంటే సడన్ గా వస్తుంది సో మనం స్కాన్ లో తెలుస్తుంది ఐ మీన్ నీరు ఏమైనా ఎక్కువ చేరిందా ఏ ప్రాబ్లం ఉందా అనేది సో వాటి తగ్గట్టుగా మనము పిఆర్పి ద్వారా ఈజీగా అడ్జస్ట్ చేయొచ్చండి సార్ మరో కాలర్ ఉన్నారు వెంకటరెడ్డి గారు హలో హలో మేడం వెంకటరెడ్డి గారు డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి హలో సార్ నమస్తే అండి చెప్పండి ఇక్కడ మన అదే మొఖాలు ఉంటాయి కదా సార్ మొఖాలు పైన కొద్దిగా వాస్తు లేచినప్పుడు సప్పుడు వస్తుంది అని ఈ నడుస్తుంటే కలుపుకు అంటుంది ఓకే తర్వాత మనము ఎప్పుడన్నా ఇట్లా నిద్ర పోయేటప్పుడు ఇట్లా ఇట్లా సూర్యతో పొడిచినట్టు అదే పొడిచినట్టు అనిపిస్తుంది అక్కడక్కడ చర్మానికి మధ్యన మధ్యన కూడా మీకేనా అండి ప్రాబ్లమ్ నాకే సార్ మీ వయసు ఎంత నాది ఫిఫ్టీ త్రీ ఓకే ఓకే మనకి ఎర్లీగా అరిగేటప్పుడు కూడా మీరు చెప్పినట్టు ఇట్లా కొంచెం శబ్దాలు వస్తాయండి క్రెపిటస్ అంటాము ఎందుకు వస్తుందంటే పై ఎంక కింద ఎంక దగ్గరికి రావడం వల్ల ఆ రాపిడ్ వల్ల కొంచెం ఆ సౌండ్స్ వస్తాయి అలాగే పడుకున్నప్పుడు కొంచెం ఆ సూతో గుచ్చినట్టు పెయిన్స్ వస్తాయి ఇవన్నీ ఎర్లీ స్టేజెస్ ఆఫ్ ఆస్టో ఆర్థైటిస్ అండి వీటిని మనము ఎక్సలెంట్గా హై డెన్సిటీ పిఆర్పితో బాగా తగ్గించవచ్చు మీరు విజిట్ చేస్తే మనం స్కాన్ చేసి మీకు ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పగలం మీ ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ సార్ మరో కాలర్ ఉన్నారు బాలయ్య గారు హలో బాలయ్య గారు అవునండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి మాట్లాడతాను హలో చెప్పండి బాలయ్య గారు ఇది పిఆర్పి అంటున్నారు కదా అవునండి పిఆర్పి కి స్టెమ్ సెల్ థెరపీకి తేడా ఏంటి విచ్ ఇస్ బెస్ట్ యా ఇప్పుడు స్టెమ్ సెల్స్ అంటే అండి మనకి రెండు ఉంటాయి బోన్ మ్యారో నుంచి చేసేది నెక్స్ట్ ఫ్యాట్ నుంచి చేసేది దాని లైపోజోమ్ అంటారు అనమాట లైపో జెమ్స్ అంటారు టెక్నాలజీ బెస్ట్ అనేది ఏంటంటే అండి మనకి రీసెంట్గా ఒక ఇది ఆర్టికల్ కూడా వచ్చింది అదేంటంటే బోన్ మ్యారో స్టెమ్ సెల్స్ నుంచి పియా అది నీకి ఇంజక్షన్ చేసింది ప్లస్ పిఆర్పి ఇంజక్షన్ కూడా చేసింది అందులో ప్రూవ్ అయింది ఏంటంటే రెండు ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఎఫికసీ అనమాట కాకపోతే బోన్ మ్యారో అనేది కొంచెం పెయిన్ఫుల్ ఎక్కువ ఖర్చుతో కూడింది దాంతో కంపేర్ చేస్తే పిఆర్పి చాలా తక్కువ ఖర్చు పేషెంట్కి పెయిన్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఉండదు ఇన్ఫెక్షన్ ఛాన్స్ కూడా జీరో అదే బోన్ మ్యారో స్టెమ్ సెల్ దాంట్లో ఇన్ఫెక్షన్ ఛాన్స్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది సో పిఆర్పినే చాలా బెటర్ సార్ మరో కాలర్ ఉన్నారు పాండురంగారావు గారు హలో హలో పాండురంగారావు గారు అవునండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి 
హలో డాక్టర్ గారు నమస్కారం నమస్తే అండి చెప్పండి సార్ నా మా మిసెస్ కు సార్ నమస్తే నమస్తే చెప్పండి వినిపిస్తుంది సార్ మా మిసెస్ నడుస్తుంటే ఏజ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సార్ ఓకే నడుస్తున్న నడుస్తున్నే కాలు ఆమెకు ఇలా అయిపోతుంది సార్ ఇట్లా స్లిప్ అయినట్టు అవుతుంది మోకాల్లో ఓకే ఓకే పట్టు తప్పినట్టు అవుతుంది అవును సార్ పట్టు తప్పినట్టు అవుతుంది ఓకే ఓకే రీసెంట్ గా దెబ్బ తగిలిందా అండి ఏం తగలేదు సార్ దెబ్బ గిబ్బ ఏం లేదు ఈ మధ్యనే ఈ నొప్పి స్టార్ట్ అయింది దాదాపుగా ఒక సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ నుంచి ఓకే ఓకే అక్కడ వాప్ ఏమైనా ఉందా అండి మోకాల్లో కొంచెం సెల్లింగ్ లాగ ఉన్నది ఓకే ఓకే రీసెంట్ గా అండి ఏమైనా చిన్న ఇంజురీస్ అయితే వాటిలో ఏసీఎల్ పీసీఎల్ అలాగే మెనిస్కాన్ ఉంటాయి వాటిలో ఏమైనా చిరుగు వచ్చినా సరే వాళ్ళకి వాప్ అనేది వస్తుంది నీరు వస్తుంది అలాగే ఈ పట్టు అంటే బ్యాలెన్స్ కొంచెం మిస్ అవ్వడం అనేది కూడా కంప్లైంట్ చేస్తుంటారు మీరు ఒకసారి విజిట్ చేస్తే మనం స్కాన్ చేసి ఎక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చిందా అనేది ఐడెంటిఫై చేయగలమండి దానికి మనము అప్పుడు ఈపిఆర్పి ద్వారా మీకు ఎంతవరకు హెల్ప్ చేయగలం అనేది మేము చెప్పగలం సార్ వాట్ ఈస్ కూలీఫ్ ఒకసారి దాని గురించి డీటెయిల్ గా మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి యా ఈ కూలీఫ్ అనేది వరల్డ్ లో యుఎస్ ఎఫ్డిఏ అప్రూవల్ ఇచ్చిన ఒకే ఒక మెషిన్ అండి దీని ఏంటంటే కూల్డ్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అబ్లేషన్ అంటాం ఈ ప్రొసీజర్ ని అదేంటంటే కొంతమందికి చాలా ఎక్కువ పెయిన్ ఉంటుంది మోకాల్లో అంటే గ్రేట్ ఫోర్ లో కూడా ఇంకా భరించలేని పెయిన్ ఉంటుంది అనమాట అలాంటి వాళ్ళకి డైరెక్ట్ పిఆర్పితో అంత పెయిన్ రిలీఫ్ రాదు సో అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అబ్లేషన్ అని ఒక ప్రొసీజర్ చేస్తాం అందులో ఏం చేస్తామంటే ఒక త్రీ టు ఫోర్ నీడిల్స్ మోకాల దగ్గర పెట్టిన తర్వాత మెషిన్కి కనెక్ట్ చేస్తాం మెషిన్ ఏం చేస్తుంది రేడియో వేవ్ సిగ్నల్స్ పంపించి మన పెయిన్ సిగ్నల్స్ ఏవైతే చాలా ఫాస్ట్గా ట్రావెల్ అవుతున్నాయో వాటి స్పీడ్ అనేది తగ్గించడం జరుగుతుంది సో దానివల్ల పేషెంట్కి ఎక్కువ పెయిన్ రిలీఫ్ అనేది చాలా కాలం పాటు ఇవ్వగలము వితౌట్ ఎనీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ సో ఇది నార్మల్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రొసీజర్ కూల్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అబ్లేషన్ ఏమవుతుందంటే ఆ ప్రోబ్ ఏదైతే ఆ నీడిల్ ఉంటుందో మనం ఇన్సర్ట్ చేసి దాని చుట్టూ ఒక వాటర్ అనేది సర్క్యులేట్ అవుతుంది దానివల్ల పేషెంట్కి పెయిన్ అనేది చాలా బాగా తగ్గుతుంది ప్లస్ ఆ లీజన్ సైజు ఎక్కువ వస్తుంది సో ఎఫ్డీ అప్రూవ్ ఇచ్చిన ఒకే ఒక ట్రీట్మెంట్ మన ఈ కూలీఫ్ ట్రీట్మెంట్ అనమాట సార్ మరో కాలర్ ఉన్నారు ధనరాజ్ గారు హలో హలో మేడం గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం గుడ్ ఈవినింగ్ అండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి ఓకే సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి సార్ ఇది మా మెదర్ ఏజ్ ఒక ఫార్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ దాకా ఉంటుంది సార్ ఓకే అండి అయితే అరి కాలంలో పాదాల దగ్గర చూదులతో పొడిచినట్టు చాలా విపరీతమైన పెయిన్ ఉంటుంది సార్ అసలు ఏ పని చేద్దామన్నా చెనివట్లేదు కూర్చున్న సార్ అంటే కూర్చున్న పెయిన్ అనేది వస్తుంది సార్ అసలు ఓకే మడమల టైంప్ లో ఓకే రెండు కాళ్ళల్లోనా అండి ఒకటేనా రెండు కాళ్ళల్లో సార్ ఓకే ఓకే దీన్ని న్యూరోపతిక్ పెయిన్ అంటామండి అంటే షుగర్ ఎక్కువ ఉన్నా లేదంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉన్నా సరే కొంతమందిలో ఏంటంటే ఈ న్యూరోపతిక్ పెయిన్స్ అనేవి వస్తాయి ప్లస్ ఒకవేళ ఏమన్నా మనకి ఏమైనా డిస్క్ ప్రాబ్లం ఉన్నా సరే వాళ్ళకి కొంచెం సాటిక్ అపెయిన్ లాగా రేడియేట్ అవుతుంది సో వీళ్ళకి మనము ట్యాబ్లెట్స్ ద్వారా ఈజీగా మనం రిలీఫ్ అనేది ఇవ్వగలమండి సార్ మరో కాలర్ ఉన్నారు షేక్ అజరుద్దీన్ గారు హలో హలో డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి అజరుద్దీన్ గారు మీ టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి అజరుద్దీన్ గారు వినిపిస్తుంది చెప్పండి వినిపిస్తుంది హిప్ దగ్గర నెక్ దగ్గర పెయిన్ వస్తుందా మీకు అంటే మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఏంటంటే హిప్ లో ఏ వాస్కుల నెక్రోసిస్ అని మీకు ప్రాబ్లం వచ్చింది అది ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నది మనం ఎంఆర్ఐ చూస్తే ఐడియా వస్తుంది అండి ఒకవేళ అది స్టేజ్ త్రీ స్టేజ్ ఫోర్ ఎంఆర్ఐ హిప్ లో ఉంటే కనుక అది ఓన్లీ సర్జరీని అడ్వైజ్ చేస్తారు 
సార్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణలో ఎక్కడా లేని విధంగా మీరు న్యూ టెక్నాలజీ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారని విన్నాము ఒకసారి దాని గురించి డీటెయిల్ గా మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి యా ఈ కూలీఫ్ అనేది అండి సెకండ్ జనరేషన్ న్యూ మెషిన్ కూలీఫ్ మనమే లాంచ్ చేసామండి మా ఏపీలో తెలంగాణలో ఎక్కడ ఈ మెషిన్ ఇంకా లాంచ్ చేయలేదు ఎవరు దీని అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అండి అట్ అ టైం మనము ఆ త్రీ ఫోర్ లీజన్స్ అనేది వితిన్ టూ అండ్ హాఫ్ మినిట్స్ చేసేయచ్చు అనమాట పేషెంట్కి చాలా తక్కువ డిస్కంఫర్ట్లో జస్ట్ మినిమం లోకల్ అనెస్టిస్ అయ్యబడంతో మనం ఈ ప్రొసీజర్ చాలా ఫాస్ట్గా చేయొచ్చు రిజల్ట్ కూడా చాలా బాగా వస్తుంది ఈ ఇప్పటికి కూడా చాలామంది నార్మల్ ఆర్ఎఫ్ఎల్ చేస్తున్నారు కానీ యాక్చువల్గా వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో ఎప్పుడో స్టాప్ చేశారు ఈ నార్మల్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రొసీజర్స్ వాళ్ళందరూ కూడా కూల్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అబ్లేషనే వాడుతున్నారు ఎందుకంటే రిజల్ట్ చాలా బాగుంటుంది పేషెంట్కి నొప్పి తక్కువ చేసేటప్పుడు ప్రొసీజరు చాలా ఫాస్ట్గా కూడా అయిపోతుంది ఈ ట్రీట్మెంట్ అనమాట ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు వితిన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ టు థర్టీ డేస్ పేషెంట్కి పెయిన్ రిలీఫ్ అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతారు సార్ కూలీఫ్ గురించి హై డెన్సిటీ పిఆర్పి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నమస్తే ఇది ఇవాళ గుడ్ హెల్త్ స్టేట్యూన్